Приветствую вас, уважаемые гости и коллеги, на презентации сборника материалов 5 юбилейной Международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация ближнего космоса. Проблемы, идеи, проекты». В сборнике ежегодно публикуются результаты комплексных научно-исследовательских работ по различным аспектам широкомасштабного безракетного освоения космоса. Среди них развитие гекосмического транспорта на маршруте планеты орбита, замкнутые экосистемы жизнеобеспечения биосферного типа, энергоэффективность космических электростанций, социальные аспекты проживания человечества в условиях космоса и многие другие аспекты освоения околоземного пространства. В издание вошли доклады юбилейной конференции по безракетной индустриализации космоса, рецензии и приветственные слова почетных гостей мероприятия. Здесь собраны результаты самых современных и прогрессивных решений и исследований, проведенных специалистами конструкторских, инженерных и биотехнологических бюро группы компании Юницкого, внешними авторами и экспертами, занимающимися проблематикой освоения космоса и функционирования замкнутых экосистем. Я рад, что имею возможность представить вам это уникальное издание на площадке ведущей библиотеки Беларуси именно сегодня, День космонавтики. Это очень символично. Содни два важных для меня события – дату начала космической эры в истории человечества и выход в свет книги о перспективах индустриального освоения космоса на благо всего человечества. Я мечтал об этом с самого детства. Когда еще школьником, в 60-е годы прошлого века, живя в Дискозгане, возле советского космодрома Байконур, я влекся ракетным моделированием. И вскоре понял принципиально неустранимые недостатки ракетоносителя, ее неэффективность, опасность для экологии и здоровья людей. Я прекрасно помню, как э, спустя где-то полтора часа после запуска ракеты с космодрома Байконур пошел настолько сильный ливень, что я шел домой по колено в воде. Это было 60 лет назад. В этот вечер мы с сестрой возвращались из летнего кинотеатра, и я отчетливо запомнил яркую горящую точку, полетевшую со стороны Байконура, вверх, в небо. В тех пустынных местах даже слабая даже редкость. А такой ливень вовсе сродни чуду. Позже, когда я начал изучать данные проблемы, я смог создать оба события. Запуск тяжелой космической ракеты и влияние на зонный слой, и как результат погодные аномалии в сотнях километров от Байконура. Я также понял, что ракета это, – это всего лишь транспортное средство. Случайно дорогое, крайне неэффективное и не способно обеспечить создание космической индустрии будущего и гарантировать процветание человечества. Сегодня мы находимся в переломном моменте. Мы уже понимаем, что наша технологическая деятельность ведет к гибели без сферы планеты, человеческой техногенной цивилизации и вообще всего живого. Но технический прогресс достиг такого масштаба, такой скорости, что остановить его мы уже не в силах. Более того, остановка будет означать крах, падение цивилизации. Но и продолжать в таком же темпе мы больше не можем. С каждым разом мы все ближе к точке экологического невозврата. Полному уничтожению биосферы планеты, которая будет означать только одно – смерть всего живого.
Единственное разумное решение в разделении техносферы и биосферы в пространстве, в выносе вредного земного промышленного производства в космос на околоземную орбиту. Живая планета Земля должна остаться для экологичных производств, для земной жизни и процветания человечества. Мертвый же космос предназначен для мертвой же индустрии. В конце 60-х годов прошлого века участие в Минском инженерно-строительном институте по специальности инженер путей сообщения я серьезно занялся анализом наземного транспорта. В детстве я был увлечен научной фантастикой и понимал, что многое из того, что писатели создавали на страницах своих рассказов, ну, рано или поздно становится частью нашей повседневности. Уже тогда я представил себе обруч, опоясывающий планету, который, расширяясь и сужаясь, курсирует между Землей орбитальными станциями. И в этом кольце находятся люди со всего земного шара, со всех стран. Они работают там на фабриках и заводах, лабораториях и станциях. Сегодня обруч – это ключевой элемент программы безракетного освоения космоса «Юспейс». Это общепланетарное транспортное средство ОТС. Оно способно за один рейс доставить на орбиту до 10 миллионов тонн грузов и до 10 миллионов пассажиров. Причем экологически чисто, так как является обратимой электрической системой. При этом себестоимость в гекосмических перевозах будет снижена минимум в тысячу раз в сравнении с традиционными ракетами-носителями. В 1988 году я собрал в городе Гомеле космонавтов, ученых и энтузиастов со всего мира. С этого мероприятия началась история конференции по безракетной инсулизации космоса, первой в своем роде, единственной на постсоветском пространстве, посвященной неракетному освоению околоземного пространства в рамках программы «Юспейс». Реализация программы New Space обеспечит переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, планеты Земля. В нашей цивилизации, а значит и у наших внуков и правнуков, появится безграничные возможности для дальнейшего технологического развития без конфликтов между земной биосферой созданной природой и индустриальной техносферой, созданной человеком. К данному моменту состоялось уже пять конференций. Мы принимали на нашей площадке представители 18 стран. Было опубликовано четыре научные сборника, которые размещены на ведущих интернет-площадках и в библиотеках Беларуси, России и многих стран на всех континентах планеты. Здесь, в Национальной библиотеке Беларуси, также представлено наше издание. А недавно сборник нашей конференции занял почетное место на полках библиотеки Национального музея Великобритании. Среди наших партнеров – это подразделение ООН, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДов Российской Федерации, Арктическая Академия, Научно-исследовательский технологический центр Шаржи в Объединенных Арабских Эмиратах и другие международные организации. Мои разработки и идеи легли в основу работ ведущих ученых и исследователей из многих стран, и я рад что сегодня авторы научных докладов присутствуют в этом зале. Реализовать программу безракетного строения космоса мы сможем только объединив усилия ученых, инженеров, бизнесменов и правительств по всему миру.
New Space – это глобальная программа, которая требует глобальной вовлеченности. Публикация работ, конференции – это один из наиболее важных этапов для осуществления перехода на космический вектор цивилизационного развития. И я рад, что могу разделить с вами торжество этого момента. Сегодня мы передадим комплект сборника докладов в Национальную библиотеку, и каждый из вас получит свой экземпляр. Я благодарю всех гостей, авторов и докладчиков юбилейной конференции «Безракетная интерпретация ближнего космоса. Проблемы, идеи и проекты». Команду организаторов конференции – это коллективы ООО «Астроинженерные технологии» и крестьянского фермерского хозяйства Юницкого. И отдельно зал струнной технологии за представленные научные доклады на юбилейной конференции, их более десяти, и за подготовку сборника докладов печати. Большое вам спасибо за профессионализм и самоотверженность в работе на благо всего человечества.